Buenas tardes amigos, bienvenidos al canal En esta ocasión vamos a cambiar las bujías de un Spark Para cambiar las bujías Necesitamos quitar el múltiple de admisión Se ve muy laborioso pero realmente no es tan complicado Lo único que tenemos que hacer es quitar la manguera de entrada de aire Tenemos que desconectar la válvula ya El TPS y el sensor MAP Tenemos que sacar esta manguera hacia arriba tenemos que sacarla de esta de estos carriles al igual que tenemos que sacar de aquí el el cable del acelerador igual nada más hacia arriba igual de esta parte de aquí atrás y de aquí y ya para sacarla de acá atrás pues ya nada más recorrer el acelerador hacia acá y de este lado trae una franja, una zanja donde sale hacia de aquel lado el, el cable entonces ya sacando eso vamos a, a ver este, este seguro que lleva en esta parte con un desarmador largo plano vamos a hacer vamos a meterlo aquí lo vamos a hacer palanca hacia arriba para sacarlo ya al momento de, de que ya esté flojo aquí vamos a poder recorrer hacia atrás quitando un tornillo torx que lleva en la parte de aquí abajo agarrando este tubo una, hacia, hacia una solera que lleva aquí entonces ya quitando eso vamos a tener que quitar esta solera o esta placa cuatro tornillos de media para lo que le da esto es rigidez entonces ya quitándolos vamos a, a quitar esta, esta manguera con esta brazadera y esta entrada de, de, de vacío y vamos a quitar igual estos tres tornillos de, de media entonces ya quitando eso Podemos ladear el múltiple de admisión sin necesidad de quitar las dos mangueras que lleva en esta parte. Nomás lo vamos a ladear un poco para poder accesar a las bujías. Lleva una tapa de plástico que lleva también esta, esta manguera. También la vamos a tener que desconectar. Lleva cuatro tornillos 10 para quitarla. Ya al momento de sacarla ya vamos a tener acceso a los cables de las bujías. Aquí lleva esta manguera porque aquí lleva la respiración del motor que la trae por aquí así entonces ya de aquí se, se transporta hacia acá entonces creo que es todo lo que hay que hacer para quitar las, las bujías vamos a hacer eso a continuación vamos a hacer el procedimiento que les dije y ahorita les enseñamos cómo, cómo se ve bueno pues aquí ya lo tenemos desarmado ya quitamos el múltiple desconectamos el cable y esta entrada esta salida de la válvula EGR eh, lleva nada más el seguro, nada más lo que hace es levantarlo y, y quitar el tornillo que lo agarra por la parte de aquí atrás. Aquí lleva, donde, donde, donde va la mitad, aquí el tubo, lleva un tornillo Torx 27, es la medida, nada más lo quita para que les dé chance de maniobrar un poco. Ya, ya, ya estando un poquito flojo ya nada más, ya, y ya quitando el seguro hacia arriba ya nada más lo que hacemos es jalarlo un poquito para que salga y nos deje jalar el múltiple de admisión y ya nada más es, quitas la tapa de esta, esta tapa lleva cuatro tornillos serían estos cuatro estos cuatro tornillos son de esta placa que agarran por aquí adelante la, el múltiple de admisión y los otros dos van, van hacia el, lo que es la cabeza para mandarle un poco de soporte y estos tres tornillos ya se, serían estos tres nada más es lo que hay que desconectar y ya pues quitamos el cable y sacamos la bujía normal medidas yo pensé que iba a ser de la larga pero es bujía corta este es el tipo de bujía que nos está marcando es con la que llegó entonces ya nada más vamos a proceder a cambiarlas y ahorita continuamos bueno amigos pues ahí quedó terminado quedó trabajando perfectamente no tiembla nada quedó bien hecho el cambio de bujías entonces espero que les haya servido el tip hasta la próxima saludos compartan y suscríbanse